。众所周知，美国作为世界第一大国，无论是综合经济水平还是军事实力，一直稳居世界前列，使得各国只能仰视于它。但近年来，随着中国迅速崛起，这种认知再次被刷新。不仅令诸多国家感叹其发展速度，同时更令美国感受到前所未有的压力。据数据分析，在近四十年的时间里，中国从一千五百亿美元的经济规模发展到了现在的十三点二万亿美元，足足增加了八十八倍。世界第二大经济体的称号也是名副其实。同时，中国在科技及军事方面也取得不错的成绩，就比如说超级计算机、高铁、航母等，这些都是我国最好的实力。然而，从近日一位美国人的话语中，我们再次感受到了中国的强大。据了解，在十一月八号，有位美国人对自己中国之行做出了表示，称自己是第一次来到中国，每一件事都让他为之震惊，仿佛自己一脚踏进了未来。来自美国的自豪感遭到了重创。从这位美国人言语中可以知道的是，中国今时不同往日，已经发生了翻天覆地的变化。要说的是，这位美国人的看法正中事件的核心。其实不仅是美国人，世界上多数人都会把美国当成世界的中心，因为美国的一切都是世界最先进的。实则不然，随着中国不断努力，已经在诸多领域中成为领跑者，只是还有些人不敢面对中国崛起的事实。就以中国高铁为例，据数据分析，到二零一五年底，中国运营高速铁路高达一点九万公里，甚至超过了第二名的西班牙及第三名的日本。同时，在全球二十二个拥有高铁的国家范围内。中国高铁运营里程数在全球占比百分之五十一点一，从而也充分展示出中国在领域已走在世界最前列。不仅如此，在十一月七号，我国还对外展示了复兴号动车组列车模型，引来了多位专家驻足观察。其中有位俄罗斯专家表示，复兴号是中国高铁走向世界的底气和实力，成就了中国高铁独一无二的标准。也正因为中国自己强大的实力，中国高铁开始受到其他国家的青睐。可以说，中国高铁已经实现了从追赶世界到领先世界的转变。更有美国人表示，中国近年来发展十分迅猛，是最有潜力的国家，甚至可以说正日益反超美国。届时，中国将有望引领未来世界发展潮流。与此同时，也有不少中国网友纷纷回帖表示，这是中国应得的，也是理所应当的。不得不说的是，经过多年不断的努力，慢慢摸索，中国才有今日的辉煌。身为国人，我们以此为豪。